জানাজার খাট বহন করার সময় উচ্চস্বরে জিকির করা যাবে কি অত্যন্ত সুন্দর এবং চমৎকার প্রশ্ন আমাদের সমাজে দেখা যায় যখন মুরদারের খাটিয়াল বহন করা হয় তখন উচ্চস্বরে জিকির করা হয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর অথবা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ সবাই উচ্চস্বরে যারা খাটিয়াল বহন করছে তারা এবং যারা সামনে পিছনে আছে সকলে সকলকেই দেখা যায় লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ অথবা আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এবং সাহাবাই ক্রাম থেকে প্রমাণিত নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বহু জানাজায় শরিক হয়েছেন এবং দাফনের মধ্যে আল্লাহ রসুল শরিক হয়েছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনেক লোককে কবরস্ত করেছেন কিন্তু তিনি খাটিয়াল বহন করার সময় অথবা নেওয়ার সময় তিনি জিকির করেছেন অথবা লাইলা হাইল্লাহ কালিমা তৈবা পাঠ করেছেন এরকম কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না সাহাবাই কারাম অনেক জানাজায় শরিক হয়েছেন খাটিয়াল বহন করেছেন এবং মুরদাকে দাফন করেছেন কিন্তু তারা জিকির করেছেন অথবা কালিমা তৈবা পাঠ করেছেন এরকম কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না এমনিভাবে তাবে হয় তাবে তাবেদের থেকে এরকম কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না এই কারণে ওলা মাইকারাম এটাকে নিকৃষ্ট বেদাহাত বলে উল্লেখ করেছেন বেদাহাতে মাজমুমা বলে উল্লেখ করেছেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবেদের থেকে যে আমল পাওয়া যায় না যে আমলের নির্দেশনা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবেদের থেকে নেই সেটাই প্রত্যাখ্যাত সেই বুখারির ছাব্বিশশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস সৈ মুসলিমের সতর সতেরোশো আঠারো নম্বর হাদিস ইবনু মাজার চোদ্দ নম্বর হাদিস সৈ ইবনু ইবনের ছাব্বিশ নম্বর হাদিস মেসকাতের একশো চল্লিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন কেউ যদি আমাদের এই ধর্মে এমন কোনো আমল উদ্ভাবন করে যায় ধর্মে নেই ফাহুয়া রদ্দুন সেটা প্রত্যাখ্যাত মানে আমিলা আমানান লাইসা আলহি আমরুনা ফাহুয়া রদ্দুন কেউ যদি এমন আমল করে যে আমলের ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত তাছাড়া জিকিরের নির্দেশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনুচ্চ সরে করার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সুরা আহরাফের দুশো পাঁচ নম্বর আয়তে এবং সুরা আহরাফের পঞ্চান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন উদো ও রব্বাকুম তাদের ও আউয়া খুফিয়া তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো অনুচ্চ সরে এবং ভয়ভীতি নিয়ে ইন্নাহুলাই হাইবুল মহতাদিন যারা চিল্লায় উচ্চ সরে জিকির করে তারা হলো মহতাদ সীমা লঙ্ঘনকারী আর আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না মেসকাতের দুশো এক নম্বর পৃষ্ঠা একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে সালমান ফারসিরুদ্লাহ বলেন যে আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলাম এমন সময় যখন আমরা উপরে উঠতেছিলাম এবং নিচে নামতেছিলাম আমরা উপরে ওঠার সময় আল্লাহ আকবার নিচে অবতরণ করার সময় সুবাহান আল্লাহ বলছিলাম তখন আল্লাহ রসুল আমাদের এই জিকিরকে উচ্চস্বরে জিকিরকে নিষেধ করে আমরা যাতে উচ্চস্বরে জিকির না করি এটার প্রতিবাদ করে তিনি আমাদেরকে বললেন ইয়া ইউহান নাস ইর বাহু আলা আং ফুসি কুম হে আমার সাবাই কারাম হে লোক সকল তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও তোমরা তো এমন প্রভুকে ডাকছো না যিনি দূরে যিনি বধির যিনি দেখেন না তোমরা তো এমন প্রভুকে ডাকছো যিনি তোমাদের একেবারে সন নিকটে যিনি দেখেন এবং শোনেন আল্লাহ তালা জানার মাধ্যমে দেখার মাধ্যমে সাহায্য সহায়তার মাধ্যমে মদতের মাধ্যমে তিনি আমাদের একেবারে সন নিকটে তাহলে এই হাদিস ও আল্লাহর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অত্য সেরে জিকির করা যাবে না এ ব্যাপারে বহু হাদিস রয়েছে চায়েরও ইমাম এই কথার উপর একমত আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদ ইবনু হাম্বল সহ চায়েরও ইমাম এই কথার উপর একমত যে উচ্চ সেরে জিকির করা মাকরুহ তারা এটাকে না যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন বিস্তারিত দেখুন আলবিদা ওয়ান নেহার দশম খণ্ডের একশো বত্রিশ পৃষ্ঠা সেখানে আল্লামা ইমাম ইমাম উদ্দিন ইবনু কাসির রহিমাহমুল্লাহ এই কথাগুলো নকল করেছেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এ বেদাহাত পরিহার করে সহি সুন্না মোতাবেক কাজ করার তৌফিক দান করুক অবিল্লাহি তৌফিক ওসাল্লাহ আলিয়া নবীগিনা মোহাম্মদ